Well, when I first arrived in Belarus, I wanted to learn more about Belarus. Когда я впервые приехал в Беларусь, я захотел узнать больше об этой стране. Я наткнулся на сайт Белта и начал там читать статьи на английском языке. Я увидел статью о том, как президент Лукашенко наводит порядок в парке и сажает деревья. Поскольку у нас тоже был рядом парк, я подумал, что было бы неплохо привести его в порядок. Моя жена рассказала мне, что когда она была ребенком, там росла высокая трава, из которой дети делали домики. Там были разные цветы, и она играла в парке в цветах в высокой траве. А еще мне в детстве очень нравилось заниматься спортом. У нас была парковка в жилом комплексе. Мы играли в американский футбол и уличный хоккей прямо на асфальте на парковке. В жилом комплексе была неровная площадка, где мы играли в вифлбол, типа бейсбола. Нам было очень весело. Мне это нравилось. Я любил заниматься спортом. Я начал представлять, как дети играют в парке. Все эти причины подтолкнули меня к тому, что я решил навести в парке порядок. Это самый популярный парк в колодищах. В пешей доступности есть еще три или четыре парка, но в этом парке больше всего развлечений. Он очень популярен. Дети играют здесь постоянно. С каждым днем сюда приходит все больше и больше людей, особенно после обеда. Перед ужином количество людей здесь на максимуме. Мне очень нравится видеть, как дети смеются, веселятся и играют. Это напоминает мне мое собственное детство и детство моей жены. Я думаю, что всем взрослым важно понимать то время, когда они были детьми. Например, у меня было потрясающее детство. Я очень радуюсь, когда вижу, как дети играют. Я действительно люблю Беларусь всем сердцем. 26 лет службы в военно-воздушных силах США сделали меня очень дисциплинированным и серьезным человеком. У меня серьезное выражение лица, когда я говорю, что люблю Беларусь. Я вкладываю глубокий смысл в эти слова. У меня есть сосед Саша, и как и все белорусы, он был полон идей. Я рассказал ему о том, что хотел бы сделать футбольную сетку с воротами. Он поставил настоящие ворота, как у профессиональных спортсменов. Я был неимоверно рад этому. Я подал идею, а Саша ее подхватил. Обустраивать площадку он начал с профессиональной баскетбольной сетки, волейбольной сетки, пинг-понга, качелей. Все, что вы видите в парке, Саша либо спроектировал, либо построил сам. Суть в том, что я это начал, а Саша продолжил. Подписи собрались, я обратился к областному депутату, он поддержал это во благо и через исполком выдали бумагу, что эта территория отнесена к... чтобы разрешение было построить здесь детские комплексы, то есть площадки, волейбол, баскетбол и так далее, чтобы было... То есть к чему это все? Чтобы было детство у детей. 
Я по-английски не понимаю, ну, то есть так базово, то есть как в школе учили. Мы с ним общаемся на пальцах. Если нужен какой-то абстрактный диалог с Крисом, тогда я обращаюсь там, к сыну или к маме. Там, и вот, тогда... So to summarize everything in 2017, that's when I first. Итак, в 2017 году я начал расчищать парк, потому что он прямо по соседству. Ничего такого, я просто сгребал листья и ветки. Leaves and branches, and um, and then. А потом в 2018 году присоединилось больше людей. Мой сосед Саша организовал родителей и детей, чтобы они пришли и помогали. By organizing. И мы сфотографировались с граблями, а потом я захотел, чтобы в парке была красивая травяная зона. После того, как все сорняки были выполнены, я купил фермерскую траву. И затем, год за годом, мы преображали эту территорию. После того, как фермерская трава была куплена, в 2021-м были установлены футбольные сетки и ворота, чтобы дети могли играть в футбол. А потом, на следующий год, мы поставили волейбольную сетку. В этом году Саша установил много качелей, и дети просто в восторге от них. Как видите, дети чувствуют себя в этом парке в полной безопасности. Я регулярно читаю белорусские новости и вижу, что преступность здесь очень низкая по сравнению с Соединенными Штатами. Мою племянницу ограбили в Нью-Йорке на автобусной станции прямо среди бела дня. Грабители забрали у нее деньги. А основатель или владелец телеграм Павел Дуров тоже пережил ограбление или попытку ограбления Сан-Франциско, когда к нему подошли три крепких парня в 8 часов вечера, чтобы украсть его телефон. Ему удалось как-то отбиться от них, и это произошло в Сан-Франциско, в США, с владельцем Телеграм. Так что я чувствую себя здесь в полной безопасности, и дети тоже. Это очень безопасное место для жизни. Причина, по которой я переехал в Беларусь – моя семья. Моя семья вернулась сюда в 2012 году. Я хотел переехать намного раньше, но я не мог продать свой дом. Так вот, мне пришлось продать свой дом с убытком в 500 тысяч белорусских рублей. Я потерял 500 тысяч рублей. Мой дом стоил миллион рублей. Люди думают, что американцы очень богаты, у них есть свое жилье. Я вложил в дом все свои сбережения, сотни тысяч белорусских рублей. При этом мне еще пришлось занять деньги в банке, чтобы платить покупку дома. Затем я попытался продать свой дом, но не смог отбить вложенные деньги. Мне пришлось продать его с убытком и ждать 4 года, чтобы воссоединиться с семьей в Беларуси. Это было в 2016 году. Белорусские люди невероятно гостеприимны и дружелюбны. Все дети относятся ко мне по-дружески, хоть я и не говорю по-русски. Я очень плохо знаю русский язык. Моего словарного запаса не хватает, чтобы нормально общаться с ними. Но я все равно чувствую их дружелюбные отношения. Они охотно убираются за собой в парке. Тут все люди очень приветливые, не только дети. Когда мы приходим к Саше в гости, он угощает нас помидорами, клубникой, делится много чем. Мы ездим на дачу к разным родственникам, и они нас очень вкусно кормят. Мы ходим в гости к подругам моей жены, к ее однокласснице. На ее даче мы наслаждаемся единением с матушкой природой. 
Нам кажется, что дружелюбие так же естественно для белорусов, как и любовь к природе. Я многое узнал о Беларуси, и эта страна вызывает у меня много приятных эмоций. И общественный транспорт замечательный. Мы можем добраться в Минск на электричке и автобусе в любое время, когда захотим. В Соединенных Штатах нет нормального общественного транспорта. Мы жили в отдаленном районе, и моя жена называла его «золотой клеткой». Потому что она не могла никуда выехать даже за едой, потому что у нее не было водительских прав. Очень много различий, и я действительно предпочитаю Беларусь Соединенным Штатам. Мой дом там, где сердце, а мое сердце живет в Беларуси. Я люблю Беларусь. Беларусь мой дом. Здесь живет моя семья.